വെൽക്കം വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു താഹിമോനാണ് ഫാർമകോളജി ഓഫ് ഡയോറിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയോറിറ്റിക് ഫാർമകോളജി എന്ന പുതിയ വീഡിയോ സീരീസിലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണത് സോ ദിസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ടറി വീഡിയോ ഓഫ് ഡയോറിറ്റിക് നമുക്കിവിടെ ഈ സീരീസിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വട്ട് ആർ ഡയോറിറ്റിക്സ് അതൊന്ന് പറയണം ദൻ വി വിൽ ക്ലാസിഫൈ ഡയോറിറ്റിക്സ് ഡയോറിറ്റിക്സിനെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഓരോ ഡ്രഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെയും അവരുടെ മെക്കാനിസം ഫാക്ഷൻ ദെൻ അവരുടെ യൂസസ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് സോ ഫാർമകോളജി ഒന്ന് നമുക്ക് പറയണം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പറയണം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാം ഡയോറിറ്റിക്സിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണം ദൻ ആദ്യം ഒരു ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നെഫ്രോൺ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അങ്ങ് പറയും ദൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന് അവസാനം നമ്മൾ അതിന്റെ ഫൈനൽ എല്ലാ മരുന്നുകളെയും ചേർത്തിട്ട് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തും സോ ദിസ് വീഡിയോ ഇസ് അബൌട്ട് ഡയോറിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സോ ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓൺവേർഡ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഈച്ച് ഡ്രഗ് വൺ ബൈ വൺ ഓരോ ഡ്രഗ് ഗ്രൂപ്പും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം വട്ട് ആർ diuretics diuretics are agents which increases the water and sodium excretion and increases the urine volume so ingena nammal mm-hmm. paraya which increases the water and which increases the sodium excretion through urine so urine volume vardhipikkuna urine volume vardhipikkuna rate of urine flow vardhipikkuna marunagalayana nammal diuretics ennu paraya rate of urine flow മൂത്രം ഒഴുകുന്ന എമൗണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ബേസിക്കലി ഡയോറിറ്റിക്സ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് രണ്ട് തരമുണ്ട് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് നേട്രി യൂറിറ്റിക്സ് നേട്രി യൂറിറ്റിക്സ് ആണ് ഒരു തരം എന്താണ് ഈ നേട്രി യൂറിറ്റിക്സ് നേട്രി യൂറിറ്റിക്സ് ആർ ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ദ സോഡിയം എക്സ്ക്രീഷൻ ത്രൂ യൂറിൻ സോ ദ ഡ്രഗ് വിച്ച് റിമൂവ് സോഡിയം ത്രൂ യൂറിനെ ആണ് നമ്മൾ നേട്രി യൂറിറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക രണ്ടാമത്തത് ദീസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് അക്വാറക്ടിക്സ് അക്വാ അക്വ മീൻസ് സംതിങ് മാറ്റുന്ന മരുന്നുകളെയാണ് നമ്മൾ അക്വാറക്ടിക്സ് എന്ന് പറയും സോ അപ്പോ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിക്കും ഡയോറിറ്റിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി കോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഡയോറിറ്റിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് റിമൂവ് സോഡിയം ഇൻ ദ യൂറിൻ സോഡിയം യൂറിനിലൂടെ മാറ്റുന്ന ഈ നേട്രി യൂറിറ്റിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡയൂറിറ്റിക് ഡ്രഗുകൾ എന്ന് പറയും സോ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക സോ വി often called diuretics are drugs which remove sodium through urine idrana nammal sadharana diuretics ennu parayum ini idu ayittu bandapettulla korchu vaakkal ellam koodi onnu kettaakam one word is diabetes diabetes nalla vaakkam namukku ariyaam diabetes diabetes mellitus and diabetes insipidus rendu name pratheegatha endanu nanu ippa parayam diabetes nu vacha artham ayinde artham siphoning of urine ennana siphoning of urine dharalam moothram poga siphoning of urine so diabetes insipidus aayalum mellitus ായാലും ഒരു പ്രധാന കാര്യം മൂത്രം കൂടുതൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രമേഹത്തിൽ മൂത്രത്തിന് മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ മധുരമുള്ള യൂറിനാണ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഇനി ഒരുപാട് യൂറിൻ പോകുന്നതിന് നമ്മൾ പോളിയൂറിയ എന്നാണ് പറയാ പോളിയൂറിയ പോളിയൂറിയ സിംറ്റം ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് മൂത്രം പോകുന്നില്ലെങ്കിലോ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒലിഗൂറിയ എന്നായിരിക്കും പറയാ ഒലിഗ് മീൻസ് എവിടെയും കുറച്ച് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഒലിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ ഒട്ടും പോകുന്നില്ലെങ്കിലോ വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിൽ മാത്രം പോകുന്നുള്ളൂ ഒട്ടും പോകുന്നില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ നമ്മൾ അന്യൂ എന്നാണ് പറയാ സോ ജസ്റ്റ് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഇതിനായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മളൊന്ന് കേട്ടു വെച്ചേക്കുക നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മിനിറ്റിൽ അതായത് എഴുപത്തിരണ്ട് ബീറ്റ് സമയം കൊണ്ട് അഞ്ച് ലിറ്റർ ബ്ലഡ് ആണ് പമ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഈ അഞ്ച് ലിറ്റർ ബ്ലഡിൽ ഏകദേശം അതിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ ലിറ്റർ കൂട്ടാം ഏകദേശം ഒരു ലിറ്റർ ആണ് കിഡ്നിയിലെത്തുക സോ ഈ വൺ ലിറ്ററിനകത്ത് ബ്ലഡിനകത്ത് അറുന്നൂറ് എം എൽ ആണ് പ്ലാസ്മ പരമാവധി ഉണ്ടാവുക ബാക്കി നാനൂറ് എം എൽ ആർ ബി സി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബ്ലഡ് ഫോംഡ് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ സോ ഈ അറുന്നൂറ് എം എല് അതിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നു സോ അത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമുക്കൊരു വൺ ട്വന്റി ടു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എം എൽ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം സോ നെഫ്രോണ്ടെ ഗ്ലോമറലസ് വഴി ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ജി എഫ് ആർ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്ടറേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയാം സോ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്ടറേഷൻ റേറ്റ് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എൽ പെർ മിനിറ്റ് അപ്പോ മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം
ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ബാക്ക് റീ അബ്സോർഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് റീ അബ്സോർബ് ബാക്ക് തിരിച്ചെടുക്കും സോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനവും തിരിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതല്ല അതിൽ കൂടുതൽ ശതമാനവും തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കി മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം വൺ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് അത്രയാണ് നമ്മളുടെ യൂറിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഈ വൺ പെർസെന്റേജിൽ നമ്മളൊന്ന് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഓൾട്ടർ ചെയ്താൽ ഒരു അഡീഷണൽ ഇത്രയും തന്നെ എമൗണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് യൂറിനിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സോ ഇവിടെ ഈ പ്രോസസ്സിലാണ് ഈ നെഫ്രോൺസിലെ ഈ പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഡയൂറിറ്റിക്സ് എല്ലാ മരുന്നുകളും ഓൾ ദീസ് ഡയൂറിറ്റിക്സ് ആക്ട് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് നെഫ്രോൺ വിച്ച് മാനിപ്പുലേറ്റ് ദിസ് യൂറിൻ റീ അബ്സോർഷൻ ഇവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡയോറിറ്റിക്സ് ആക്ട് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് നെഫ്രോൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇനി ഒന്ന് നെഫ്രോണിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് യുവർ ഇൻഫോർമേഷൻ സോ ഇതാണ് ഒരു നെഫ്രോണിന്റെ പടം ഈ നെഫ്രോണിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ഈസ് ഇൻ ദ കോട്ടക്കൽ റീജൻ കോട്ടക്സിലാണ് കുറച്ച് ഭാഗം മെഡുല്ലയിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം കോട്ടക്കൽ മെഡുലറി ടൈപ്പ് ഓഫ് നെഫ്രോൺ ആണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അഫറൻറ് ആർട്ടീരിയോൾ വഴി ഇങ്ങനെ ഇതാണ് അഫറൻറ് ആർട്ടീരിയോൾ ഈ ആർട്ടീരിയോൾ വഴി ബ്ലഡ് ഇവിടെ എത്തുന്നു ബ്ലഡ് ഇവിടെ എത്തുന്നു ഇതാണ് ഗ്ലോമർലസ് ഈ ഗ്ലോമർലസില് ബ്ലഡ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു ധാരാളം ഫെനിസ്ട്രേഷൻ പോറുണ്ട് സോ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഫിൽട്ടേഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫിൽട്ടറേറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു ട്യൂബുകളിനകത്തേക്ക് വരുന്നു ഇതാണ് യൂറിനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഇഫ് യു ഇൻക്രീസ് ദിസ് ഫിൽട്ടറേറ്റ് ഈ ഫിൽട്ടറേഷൻ ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം യൂറിൻ കൂടുതലായിട്ട് പുറത്തു വരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വല്ല മരുന്നുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോറിറ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ദർ ആർ സെർട്ടൺ ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദിസ് ദാറ്റ് ഈസ് സാന്തീൻ സാന്തീൻ ആൽക്കലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് ഗ്രൂപ്പ് സാന്തീൻ ആൽക്കലോയിഡ്സ് നമ്മൾ ഫേമസ് കേട്ടിട്ടുള്ള ചായ കാപ്പി അതിനകത്തൊക്കെ സാന്തീൻ ആൽക്കലോയിഡ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം സോ ഇത് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദിസ് ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്ടറേഷൻ ഈ ഗ്ലോമറാർ ഫിൽട്ടറേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നാണ് പക്ഷെ വി ആർ നോട്ട് യൂസിംഗ് ദാറ്റ് എസ് എ ഡ്രഗ് ആൻഡ് ഒരു ഡയോറിറ്റിക് മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ദർ ആർ ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ഇടപെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം മരുന്നുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സപ്പോസ് ഈ ബ്ലഡിലൂടെ നൂറ് സോഡിയവും നൂറ് വാട്ടറും വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ദിസ് ഹൺഡ്രഡ് സോഡിയം ആൻഡ് ദിസ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടർ വിൽ ബി ഫിൽറ്റേഡ് അത് ഇവിടെ എത്തും ഓക്കെ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിനകത്തെത്തും ആൻഡ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂറ്റഡ് ട്യൂബ്യൂൾ പി സി ടി എന്നാണ് വിളിക്കുക പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂറ്റഡ് ട്യൂബ്യൂൾ സോ ഇവിടെ നിന്നാണ് സോഡിയവും വാട്ടറും ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വരെ റീ അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് മാക്സിമം റീ അബ്സോർഷൻ സോ ദിസ് ഏരിയ ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് മാക്സിമം റീ അബ്സോർഷൻ ഏറ്റവും അധികം തിരിച്ചെടുക്കുന്ന സ്ഥലം പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളിലാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഏർലി പി സി ടിയിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെയുള്ള പി സി ടിയിൽ ഇവിടെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് സോഡിയം തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് വിത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് സോഡിയം ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ടു എസ് ജി എൽ ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഉണ്ട് സോ അതാണ് സോഡിയം തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഗ്ലൂക്കോസും കൂടി തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആണ് സോ ദിസ് ഇൻഹിബിറ്റർ ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ വി യൂസ് ഇൻ ഡയബറ്റിസ് ഡാപ്പ ഗ്ലിഫ്ലോസിൻ പോലെയുള്ള മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ തൽക്കാലം അതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല ആൻഡ് ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം അടുത്ത ഭാഗം ലേറ്റ് പി സി ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി പി സി ടി ഇവിടെ ദർ ആർ സെർട്ടൺ എൻസൈംസ് ഇവിടെ കുറച്ച് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് എൻസൈംസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രൈസ് എന്നാണ് അതിന് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ സോഡിയം റീ അബ്സോർഷൻ സോ ഇതിനെ തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഡിയം റീ അബ്സോർഷൻ നമുക്ക് തടയാനായിട്ട് പറ്റും സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആക്ട് ഇൻ ദ പി സി ടി പ്രോക്സിമൽ കൺവലിറ്റി ട്യൂബ് ദേ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രൈസ് എൻസൈം ആൻഡ് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്ന് ഈസ് അസറ്റസോളമൈഡ് ആണ് അസറ്റസോളമൈഡ് വേറെ മരുന്നുകളുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഗ്
ഇനി ഫിൽട്രേറ്റീവ് വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത ഭാഗത്ത് എത്തുന്നു ആൻഡ് അടുത്ത ഭാഗത്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ കൺവല്യൂറ്റഡ് ട്യൂബുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതിൽ അവിടെ തന്നെ ഏർലി ഡിജിറ്റൽ കൺവല്യൂറ്റഡ് ട്യൂബുകൾ സോ ദിസ് ഇസ് ഡി സി ടി സോ ഏർലി ഡിജിറ്റൽ കൺവല്യൂറ്റഡ് ട്യൂബുകൾ ദർ ഇസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഈസ് സോഡിയം സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ് സിംപോർട്ടർ സിംപോർട്ടർ ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സിംപോർട്ടർ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ശതമാനം സോഡിയം ആണ് തിരിച്ചെടുക്കുക ആൻഡ് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടറിനെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സിംപോർട്ടറിനെ തടയുന്ന മരുന്നുകളെയാണ് നമ്മൾ തയാസൈഡ് ഡയൂറിറ്റിക്സ് എന്ന് വിളി തയാസൈഡ്സ് തയാസൈഡ് ഡയൂറിറ്റിക്സ് സോ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറ തയാസൈഡ് ഉണ്ട് സിപ്പമൈഡ് ഇൻഡപ്പമൈഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡ്രഗ് ആണ് സോ ഒരെണ്ണം എഴുതാം സിപ്പമൈഡ് മാത്രം തൽക്കാലം എളുപ്പത്തിന് സിപ്പമൈഡ് എന്നുള്ള മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കും സോ ദിസ് ദ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് തയാസൈഡ് ഡയൂറിറ്റ് ഏർലി ഡിജിറ്റൽ കൺവല്യൂറ്റ് ട്യൂബിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ലേറ്റ് ഡിജിറ്റൽ കൺവല്യൂറ്റ് ട്യൂബിൾ ലേറ്റ് ഡിജിറ്റൽ കൺവല്യൂറ്റ് ട്യൂബിൾ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കളക്ടിംഗ് ഡക്ട് എന്നാണ് പറയാ സോ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് സോഡിയം തിരിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഏകദേശം രണ്ട് ശതമാനം സോഡിയം ആണ് തിരിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നത് സോ ഇവിടെ തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വി നീഡ് എ ഹെൽപ്പ് വി നീഡ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സെർട്ടൺ ഹോർമോൺ ആ ഹോർമോണിന്റെ പേര് ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ എന്നാണ് സോ ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ തിരിച്ചെടുക്കൽ നടക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം സോഡിയം തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വി നീഡ് ടു ലോസ് പൊട്ടാസിയം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസ് പോലെയുള്ള മറ്റ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം സോഡിയം തിരിച്ചെടുക്കുക സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡ്രഗ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്ഗുകളെ നമുക്ക് ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ദീസ് ഓൾ അവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഈ നാക് സോഡിയം ചാനൽ ഇൻഹിബിറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ പൊട്ടാസിയം പുറത്തു പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഹിബിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാസിയം പുറത്തു പോകുന്നില്ല സോ വി കോൾ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ഡയോറിക്സിനെയും നമുക്ക് പൊട്ടാസിയം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും പൊട്ടാസിയം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറിക്സ് ആണ് സോ ദിസ് ദ ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് നാലാമത്തത് പൊട്ടാസിയം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറിക്സ് ആണ് ഉദാഹരണം നമുക്ക് എഴുതാനാണെങ്കിൽ സ്പൈറിനോ ലാക്ടോൺ എഴുതാം സ്പൈറോണോ ലാക്ടോൺ എഴുതാം ദെൻ അമിലോ ോറൈഡ് നമുക്ക് എഴുതാം അമിലോറൈഡ് പോലെയുള്ള ഇനി ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ആർ ഓസ്മോട്ടിക് ഡയോറിറ്റിക്സ് എന്നാണ് അവയെ വിളിക്കുക ഓസ്മോട്ടിക് ഡയോറിറ്റിക്സ് സോ ഇത് ഇവിടെ പി സി ടിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡിസെൻഡിംഗ് ലൂപ്പ് ഓഫ് എൻലിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ മെഡുലറി ഭാഗം ഓഫ് അസെൻഡിംഗ് ലൂപ്പ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യാവുന്ന മരുന്നുകളാണ് സോ ഉദാഹരണം ഓസ്മോട്ടിക് ഡയോറിറ്റിക്സ് ഇസ് മാനിറ്റോൾ ആണ് മാനിറ്റോൾ സോ ഈ മരുന്നുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദർ ഓസ്മോട്ടിക് ആക്ഷൻ ഓസ്മോട്ടിക് എഫക്ട് വഴിയാണ് പ്രവർത്തി സോ ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡയോറിറ്റിക്സ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ലൂപ്പ് ഡയോറിറ്റിക്സ് തേർഡ് ഇസ് തയാസൈ ഡയോറിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് പൊട്ടാസിയം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വൺ ഇസ് ഓസ്മോട്ടിക് ഡയോറിറ്റിക്സ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഡയോറിറ്റിക്സ് പേരുകൾ എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം വൺ ഇസ് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അതിനകത്ത് രണ്ട് തരം ഉണ്ട് വൺ ഈസ് ഗിവിംഗ് സിസ്റ്റമിക്കലി സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് ടോപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ടോപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബ്രിൻസോളമൈഡും ഡോർസോളമൈഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോപ്സ് ആണ് ഇത് സിസ്റ്റമിക് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇസ് അസെറ്റസോളമൈഡ് ഉണ്ട് ദെൻ ഡൈക്ലോർഫനമൈഡ് ഉണ്ട് മെത്താസോളമൈഡ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ലൂപ്പ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ലൂപ്പ് ഡയോറിറ്റിക്സിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ഇസ് ഫുറോസിമൈഡ് ആണ് ഇതെല്ലാം സൾഫ കണ്ടെയ്നിങ് ആണ് ടോർസിമൈഡ് ദെൻ ബുമിറ്റാനൈഡ് ഇത് അത്ര ഫേമസ് അല്ല ദെൻ അത്താക്രണിക് ആസിഡ് നോൺ സൾഫ ആണ് ദെൻ തയാസൈഡ് രണ്ട് തരം ഉണ്ട് തയാസൈഡ് ഡയോറിറ്റിക്സ് ക്ലോർ തയാസൈഡ് ഉണ്ട് ദെൻ ഏറ്റവും ഫേമസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറോ തയാസൈഡ് ആണ് ദെൻ ബെൻഡ്രോഫ്ലൂ മെത്തിയാസൈഡ് പോലെയുള്ള തയാസൈഡ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ദിസ് ഇസ് തയാസൈഡ് ലൈക്ക് എന്നാണ് ഇവ വിളിക്കുക തയാസൈഡ് ലൈക്ക് ഡയോറിറ്റിക്സ് ക്ലോർ തയാലിഡോൺ ഇൻഡപ്പമൈഡ് മെറ്റാലസോൺ ദൻ സിപ്പമൈഡ് പോലെയുള്ള ഡ്രഗ്ഗുകൾ ദെൻ പൊട്ടാസിയം സ്പെയറിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരം ഉണ്ട് വൺ ഈസ